一开完会了，那我们可以走了吧？你的工作都完成了吗？就想着下班？我擦完了呀。擦完了还不够，你要擦到我满意为止。罗毅啊<咳>，我以为你走了呢，<咳>没走就好。你有什么事吗？哎呀，年轻人呐。有开拓事业的想法呢是好事，但是现在呢，你毕竟是经验尚浅，有什么需要帮助的，尽管跟我说，我能做的一定做。不过你都拿下那块地了，怎么还不行动啊？我自有分寸，您不必担心。行，你给我倒点水。我我吗？那我跟谁说话呢？这个房间里还有第三个人吗？阿叔他啊，没事，我去。这你新招的助理啊，说现在的年轻人真是不懂事，连最基本的礼貌都不懂。累死我了。对了，前辈，你说小副总他们在聊啥？以我在副十八年的经验，刚才副总大发雷霆。虽然小副总跟副经理现在不对付，但是我觉得他应该需要副经理帮他说几句话。这一下，小副总应该在求父亲，对不对？看来是个很难搞，但又很重要的客户。要是我搞砸了，就能顺理成章的被开除了。所以啊，你的心情跟想法我都能理解。你现在是不是还想着我这个做？啊啊！对不起，对不起，对不起。我是死。怎么还不生气？你说你们父子两个发生争执，我真是很难受啊！啊，我夹在中，我夹在中间，我有很多话我是，我是不好说。你让开！您的心意我一直都懂，所以我也知道这方面您挺费心的。你们，你们别光顾着聊，吃点茶点。你嘴上这么说啊，但是你的行动上，你吃点饼干吧。呃，干什么呀你啊？啊，对不起，对不起，对不起。哦，好了好了好了，你出去。啊，行行行，出去。你弄得那么神秘，你防着谁呢？我的做事风格你应该是了解的。事情没办成之前，我不想说太多，因为我特别讨厌那些虚情假意的表面功夫。哎，哎，干嘛呢你呀？啊、哎，不好意思不好意思，我就说嘛。我不太适合当助理，这个事你都办不好，出去！啊，我帮你擦擦。啊，行了。那这是没受伤吧？没。啊！你想说什么就直说，用不着拐弯抹角，免得伤及无辜。我这是什么无辜啊？你这不上你二叔呢吗？太夸张了吧？干嘛抱我出来？我演的怎么样？不怎么样。你没受伤？又不是开水，一点点烫伤而已。那就说林高在里面是装的？不装的严重点。哪能这么早下班？不好意思啊，害你丢了个大客户。客户？他不是客户，他是我二叔。<笑>不愧是傅泽一啊，跟自己的二叔火药味都那么重。不管怎么说，你干得好。这样吧。明天你休息一天，真的想逃跑去哪？谁逃了
，我今天放假去个短途旅行不行吗？刚好我也没事，一起去。本小姐我习惯一个人度假，拜拜。不好意思，那从今天起，你要习惯两个人一起去度假放假缠着我，我曾一到底怎么回事？这个就是你度假的方式啊。难得放假心情好，我就喜欢疯狂购物。你不喜欢的话，你可以先走啊。我先走，你跑了怎么办？没事，那就逛到你开心为止。这个包我要了，不好意思啊，景小姐。这一款包已经有人预定了，果然跟你一起就是倒霉，连买个包都买不到。那我们走，你非得要跟着我是吧？嗯、带上你不是不行，那你得付我导游费。可以啊，今天所有的费用我买单。肚子饿了，去吃饭吧。欢迎下次光临。我要这份牛排，嗯、然后一个披萨。我要这个、这个、这个，还有这个。你点这么多，你吃得完吗？帮我和他家说。嗯。各位，这位小姐说。请全餐厅的人吃饭。谢谢，谢谢，谢谢。你先吃。吃完我们去哪？你还要跟着我？你去哪？我要去洗手间。你要跟我一起牵手去吗？像女高中生那样。怎么了？你怎么了？怎么了？醒醒、啊！怎么这是？大家不要围观，让空气流通一点。听你们，听你们，要围观，谢谢谢谢。让开，他应该是鑫哥。你有弹药吗？没有，就是出来吃个饭。哎，你是医生吗？不是的话，到时候出了事情，责任在你，跟我们餐厅无关啊。别人在救人，你来推卸责任。就算出了什么问题，也是你们餐厅服务还是菜品。愣着干嘛？叫救护车。哎